Ох, ребятки, даже не знаю, с чего начать. Здорово, друзья. Ну что, это шестой выпуск на канале. Пристегните ремни. Поехали. Приехал сейчас клиенту отдать заказ. Сейчас я вам его покажу. Это футболки с нанесением логотипа компании для сотрудников. Это, кстати, прикольная тема, когда у сотрудников есть своя экипировка. Сейчас я вам покажу. Такие вот футболки с нанесением. Белым открывать не буду. Отдам, чтобы заценили, а потом уже если клиент покажет, то я покажу вам. В общем, эта неделя началась очень классно. Гораздо лучше, чем предыдущая. Ох, ребятки, даже не знаю, с чего начать. Что у меня с работой? Сейчас э, какие новости? Мы открываем еще один офис, там же в Екатеринбурге, в этом же здании. Э, сейчас стажируем еще двух сотрудников. Это новые менеджеры по продажам в отдел печати, полиграфии, изготовления сувенирки, в отдел монтажа баннеров, вывесок, изготовления. В общем, они будут продавать как раз-таки наши услуги. И я вам хочу сказать, что вот, э, сотрудники – это вообще самая большая проблема, наверное, в любом бизнесе, потому что с трудоустройством с поиском персонала, с обучением возникают такие проблемы. Я вот, например, на той неделе поставил себе в график сделать там собеседование. Да, Во-первых, мы заплатили кучу бабок за объявление. Headhunter, зарплата.ru, авито, юла. В основном все отклики были только с бесплатных объявлений с зарплаты. Например, вот чисто мой, допустим, отзыв, да, вот эти вот 5000 рублей, которые мы заплатили на Headhunter, на поиск сотрудников, с них там, конечно, были отклики, но там приходили люди, которые там совсем, ну, нам не подходят, и очень мало. То есть в основном все отклики были с сайта зарплата.ру, пару откликов было с Юлы, и всего лишь один отклик был с Авито. Мы больше месяца искали новых сотрудников, вот сейчас, когда уже определились, все-таки с опытом работы мы не нашли, поэтому я буду учить их сам лично вместе со своим партнером Романом. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас очень такой сложный процесс. Нам нужен ремонт в офисе. Это деньги, интернет, компьютеры, канцелярия разная, упаковка. В общем, все нужные принадлежности для сотрудников, которые там им потребуются для работы. Это все очень прямо сложно. Это, во-первых, занимает очень много времени. Во-вторых, это, во это стоит очень дорого. Ну, так скажем, пока для нас, когда вот нету свободных денег, допустим, для нас очень сложно, да, вот так вот перестроиться, резко там взять несколько сотрудников, резко там офис. Конечно, по одному мы постоянно добавляем сотруднику, но так, чтобы сразу брать двоих, сразу, чтобы новый офис, такой в первый раз. Мы все-таки открыли город Сухой Лог, теперь наши рекламные поверхности находятся там, то есть отдел наружной рекламы у нас тоже расширяется, расширяется наша клиентская база, это очень круто, и опять же, по деньгам получается так, что все в раз, и сотрудники, и новые конструкции, вот поставить конструкцию, допустим, да, там одна конструкция в среднем стоит там больше 100 тысяч рублей, так скажем, то есть это где-то 100... 30-140 тысяч установка, разрешение, дополнительные всякие расходы, поездки, время, вот, и поставить там сразу 5 тоже не всегда есть возможность, вот, э, на той неделе, получается, поставили 3 рекламных счета, и еще один мы уже купили, и в процессе, вот, мы его сейчас будем ставить, вообще мы сейчас практикуем изготавливать не новые щиты, да, мы покупаем, э, допустим, ищем, Щиты БУ в очень хорошем состоянии, полностью их ремонтируем, красим, варим, делаем новые различные там перегородки, чтобы они были там более устойчивые и уже их ставим на место после того, как полностью они пройдут нашу проверку, проверяем сами лично, ездим и смотрим. Вот такие дела, вот такие новости. Поехал платить баблишко за аренду щитов. Вам удачи, досмотрите этот выпуск до конца. Погнали! Приехал сегодня забрать ключи от гаража планирую немножко позаниматься машиной кстати представляю вот вашему вниманию свой аппарат И если а, вы хотите чтобы я сделал на него полный обзор а, пишите свои комментарии и я обязательно его сделаю а вообще в ближайшем будущем Машина у меня под керамикой, я хочу обновить покрытие, хочу подкрасить диски и поменять лобовое стекло. Сейчас пойду договариваться с ребятами по поводу лобового стекла. Заодно покажу, как ребята работают в торговом центре. 
на простых маленьких островках. Вот такой у них тут островок. Вот это Артур. Артур у меня кореш. Подгонит мне крутое стекло. В общем, я у него все узнаю. А вам пишите комменты по поводу тачки. Если интересно, сделаю крутой обзор. Все, пока. Если интересно, то еще сделаю обзор этого островка. Все, давайте. Что-то опять, блин, наброс. Пора опять на подстрижку. Так, ну что, Ребзя привез заказ для наших дорогих клиентов для компании DAS Brilliant Евробуклеты как-нибудь покажу вам производство вообще как они создаются как мы их печатаем что мы делаем из какого материала просто немножко скучно чем показывать людей которые уже работают занимаются показывать их бизнес вот кстати их компания угадайте кто делал эту вывеску это объемные буквы с подсветкой и композитная панель с пластиковыми буквами стоимость такой вывески точно не могу сказать но на скидку в районе 25 тысяч рублей она им обошлась погнали покажу их офис так ну что друзья рубрика по офисам от мишани покажу вам сейчас наш новый офис который мы заезжаем который мы сейчас немножко Делаем косметический ремонт, зацените офис и немножко вам расскажу, сколько вообще в целом стоит открыть офис, сколько стоит оборудование, ремонт, мебель. Значит, в принципе, офис находится в том же здании, где у нас уже есть один офис, он через два кабинета, через три, там у нас уже работают сотрудники, конкретно это менеджеры по продажам, которые там сидят. И бухгалтер, который у нас на аутсорсинге приезжает иногда э, ну, там, три раза в неделю, допустим, с проверками, с документами, со всем остальным. Вот здесь у нас э, мы расширяем отдел продаж. Здесь скоро будет сидеть еще э, несколько сотрудников. Ну и в дальнейшем мы хотим весь отдел продаж э, поставить здесь и для себя сделать отдельный кабинет. Вот так. Открытие нового офиса стоит примерно обеспечение за два месяца вперед зарплата 30 тысяч рублей ну, примерно хотя бы в первый месяц пока там они обучаются это уже 70 тысяч плюс компьютеры 25 тысяч это уже 95 тысяч плюс интернет плюс канцелярия в общем в районе 120 тысяч стоит открыть расширить нашу компанию расширить офис и это еще с учетом того что Текущие сотрудники еще пока не принесли денег, не принесли ни одного заказа. То есть пока живем на том, что есть. Поэтому, ребята, обязательно заказывайте печать баннеров, обязательно заказывайте у нас всю на нужную рекламу, обязательно заказывайте полиграфию. Мы будем расти, я буду вам показывать, как мы растем, как мы это делаем. И поехали! Контакт запустил свою тему, типа майнинг криптовалюты своей, на которой называется VK Coin. Смысл очень простой. Заходишь в сервис с телефона, вот, покупаешь там разные приспособления для майнинга криптовалюты, так называемая, как простая игрушка, или нажимаешь на клик Бейкер. Такая кнопка, где написано VK Pay, ну, с рекламой VK Pay, потому что э, основной акцент, как я понял, сделан только для того, чтобы подключить максимальное количество ВК кошельков, чтобы люди начали сливать деньги на контакт. После этого майнишь крипту. Ну, то есть покупаешь там видеокарты, фермы, стойки для видеокарт, какие-то компьютеры, в общем. И людей просто порвало. Там было онлайн там по миллиону человек. Блин, ну как можно было? Это же, с одной стороны, ребята, блин, молодцы. Такая крутая идея. Они сделали такую рекламу для своего сервиса, для своей платежной системы. С другой стороны, блин, ну это такой бред вообще, просто в воздух. На следующий день, там, через два дня все начали там друг другу эти перечислять ВК коины, начали их продавать за реальные деньги. Ёпарас, это я даже одновременно подумал, может, блин, ну его нафиг тут что-то занимаюсь, сделаю какие-то офисы, заказы мы выполняем, там, печатаем, размещаем. Тут просто, вон, запускают, делают крипту и идут дальше. Я еще хотел рассказать историю про то, как я однажды вложился в крипту. Это было год назад или два ли уже года назад. На фоне вот этого хайпа мы решили 
вкинуться в крипту, купить эфир. И тогда он стоил 50 тысяч рублей за одну единицу, мы как раз ее купили. И это было в декабре месяце, в январе эфир стоил там уже в районе 90 тысяч рублей. Я тогда подумал, что, блин, все это, короче, ну, это просто реальная тема, которая реально работает, круто, реально ничего не делал, просто закинул денег, и вот сейчас уже 90 тысяч. Но сейчас на моем балансе там всего, по-моему, 8 тысяч рублей, поэтому ничего я сверху не получил, мои 50 тысяч превратились в 8 я для себя понял еще то, что больше я никогда не буду заниматься никакими вот этими левыми темами. Конечно, это круто, надо быть в тренде, в теме, но это не мое. Так, друзья, приехал посмотреть на итоговый результат работы. Это печать баннера и его монтаж. За моей спиной ночной клуб «Кусты». Если вкратце, то это крепление из уголка, на уголок крючок и арматура в карман баннера. Ну, бан, печать баннера, естественно, и прошивка карманов по периметру. Стоимость такого баннера в месяц с установкой 6500 рублей. Это будет короткий выпуск, потому что очень скоро мы отправляемся в небольшое путешествие на выходные с женой. Все увидите, все покажу чуть позже. А в этом выпуске я хотел бы вам рассказать, поделиться своим мнением по поводу обучения, тренингов. Смотрите, значит, я вообще всегда был таким ярым противником всяких вот этих тренингов, всяких этих семинаров. И, честно говоря, никогда на них не ходил. У меня почему-то такое всегда сложилось мышление, что это все не работает, что это все неправильно, что это нельзя, это в развод, это выложи деньги не зная за что, что от этого нет, не будет результата. И до сих пор у меня такое же мнение, я до сих пор не посещаю никакие тренинги, не семинары и не собираюсь. Не знаю, возможно, я не прав, вы можете написать свое мнение по поводу всего этого. Максимально тренинг, который я бы хотел посетить, это, допустим, обучение по английскому языку. Да? Все, ничего другого, типа для улучшения бизнеса, для развития бизнеса, там, для роста продаж. Вот эти все тренинги мне вообще не интересны. Поэтому, если кто-то из вас ходил когда-либо на такие мероприятия, напишите мне в комментарии, будет интересно послушать вообще, был ли от этого результат. И, кстати, недавно ко мне приезжал мой друг, с которым мы знакомы очень-очень давно, как раз-таки рассказывал, что он посещал тренинг Аяза Шепутудинова Долина, и у него не получилось. Но он говорит, что не получилось, потому что это он такой, а не тренинг. В общем, пишите свои комментарии по поводу обучения. Интересно будет посмотреть, послушать, что вы об этом думаете. Теперь э, актуальная тема. Это блогеры, инфо-цыганы, миллионеры-мошенники и вообще, что я про них думаю. Сейчас на ютубе да, можно по пальцам перечитать э, всех бизнес-блогеров, которые качают именно бизнес-контент, в которых в основном называют типа инфо-цыганами, продавцами воздуха, продавцами всяких там различных курсов. Ну, смотрите, вообще, если говорить там про топ, да, типа там трансформатор инфо-цыган, я отношусь к этому совершенно нейтрально, считаю, что до сих пор люди, которые его хейтят, они это делают только ради своего пиара, для продвижения своего канала. Я бы у себя на канале не хотел конкретно там кого-то хейтить, кого-то обсирать, что там он плохой там, или он там говорит неправду, льет воду и так далее. Я просто смотрю то, что делают люди и понимаю то, что хочу сделать я. То есть отношение к вот этим ко всем бизнес-блогерам у меня абсолютно нейтрально. Да, я смотрю их для того, чтобы понимать, в каком направлении возможно мне двигаться, чтобы понимать, какой уровень сейчас есть, допустим, съемки, картинки. Мне все это интересно, только лишь для этого. В этом году я поставил себе цель прочитать максимальное количество книг по бизнес-литературе, а именно 24, это по две книжки в месяц. В принципе, пока успеваю, уже прочитал 6 книг. Буду пилить вам потихонечку обзоры. Сейчас мне из тех книг понравилась «Магия утра» и понравилась книга Максима Батырева «45 от татуировок личности», что я даже купил еще его две книги. Это «45 татуировок продавана» и «45 татуировок менеджера». Также читал и скучные книги Владимира Тарасова «Внутрифирменные отношения», какая-то вообще совсем старая древняя книга там про психологию отношений рассказано, мне не зашло, не особо понравилось. Потом 
прочитал книгу «На пределе». Эта книга рассказывает о том, как провести неделю без жалости к себе. Пока не знаю, насколько это реально и когда я буду практиковать. Но, в принципе, вот книга «Магия утра», да, которая мне очень сильно зашла. Я, в принципе, некоторые вещи для себя взял и некоторые вещи реально практикую. То есть, в принципе, мне нравится, прикольная тема. Ладно, в общем, поехал я. У меня сегодня самый важный день, потому что сегодня день рождения у моего папы. Поеду его поздравлять. Отключаюсь. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, пишите свои вопросы, пишите свои комментарии. И до встречи в новых выпусках. Пока.